நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக நம்மளோட ஆதார் கார்டை வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இதில் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஒரு உங்களோட ஆதார் கார்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் உங்களோட ஆதார் கார்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் வந்து பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ண சொல்லுவோம் அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களோட ஆதார் கார்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் பிரிண்ட் அவுட்டாக எடுக்க முடியும் இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த பாஸ்வேர்டு தெரியாததுனால நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சிலர் கால் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு எப்படி பாஸ்வேர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறது என்ன பாஸ்வேர்டு வரும் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்காக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண சொல்லியும் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்தர் கார்டை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன் மோர் டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு யூஐடிஏஐ அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்தார் கார்டோட ஹோம் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்தார் கார்டோட ஹோம் பேஜ் இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்தார் கார்டு ஆன்லைன் சர்வீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து முக்கியமான லிங்க்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்தார் கார்டு என்ரோல்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனுக்கு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆர்தார் கார்டு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆதார் கார்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஜை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாப்பப் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஓகே கேட்கும் இதை ஓகே பண்ணிடுங்க இப்போ உங்களுக்கு நியூவாக ஒரு பேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கும் இந்த விளம்பர ஆடை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஆதார் கார்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர் யுவர் பர்சனல் டீட்டெயில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் கீழே வந்தீங்கன்னா ஐகாவ் அப்படின்னு கொடுத்து இதில் ஆர்தார் விஐடி என்ரோல் ஐடி அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ உங்ககிட்ட ஆர்தார் கார்டு இருந்ததுன்னா ஆர்தார் கார்டை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் கீழே ஆர்தார் நம்பரை ஃபில் பண்ணணும் இல்லை விஐடி இருந்ததுன்னா விஐடி நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் விஐடியை சூஸ் பண்ணணும் இல்லை என்ரோல்மெண்ட்னா என்ரோல்மெண்ட் இப்போ வந்துட்டு நான் என்னோடய ஆர்தார் கார்டு நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஆர்தார் கார்டு நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஆர்தார் கார்டு யாரோட பேரில் இருக்குதோ அவங்களோட நேம் இதில் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஆர்தார் கார்டிலே பின் நம்பர் இருக்கும் அதாவது பின் கோட் நம்பர் அந்த பின் கோட் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த கேப்சாவை இதில் என்ட்ரு பண்ணிடுங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ரிக்யூஸ்ட் ஓடிபி கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ரிக்யூஸ்ட் ஓடிபி கொடுத்ததுமே உங்களுக்கு ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் பாப்பப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் பாப்பப் இதில் வந்து ஐ அக்ரியை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மொபைல் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த நம்பரை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் நம்பர் தானே அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு இது ஓகே அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கன்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் ரிசீவ் ஆகிருக்கும் அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணி டவுன்லோட் ஆதார் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆதார் கார்டு டவுன்லோட் ஆயிருச்சு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆதார் கார்டு இது வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்ல தான் ஓப்பன் ஆகும் இப்ப நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து மெயின் கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஆதார் கார்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்கும் இந்த பாஸ்வேர்டை நீங்க கரெக்டா என்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களோட ஆதார் கார்டை வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகி வியூ பண்ணியே பார்க்க முடியும் நீங்க பிரிண்ட் அவுட்டும் எடுத்துக்க முடியும் இந்த பாஸ்வேர்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையா இருக்குது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இதை மொபைல்லையோ இல்ல லேப்டாப்லயோ யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிடுறாங்க பட் ஃபைனலா இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்கும் இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து தெரியல தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அது
இப்போ வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டை நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆர்த்தர் கார்டு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆர்த்தர் கார்டு வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இவ்வளோதாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே நீங்கள் உங்களோட ஆர்த்தர் கார்டில் உள்ள பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்களே என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும் உங்களோட அவசியமே கிடையாது உங்களோட ஆர்த்தர் கார்டோட பாஸ்வேர்டு இது தான் இது எப்போவுமே பெர்மனண்ட்டு தான் நீங்கள் வந்து இதை உங்கள் மொபைலில் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் பாஸ்வேர்டு கேட்க தான் செய்யும் நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இது தான் உங்களோட பாஸ்வேர்டு இந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாஸ்வேர்டை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து மாற்ற முடியாது அப்படி நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் புதுசாக அந்த பாஸ்வேர்டு அன்லாக் பண்ணி மறுபடியும் நீங்க வந்துட்டு லாக் பண்ணும்போது தான் அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் மற்றபடி நீங்க ஆன்லைன்ல மறுபடியும் டவுன்லோட் பண்ணும்போது இதே பாஸ்வேர்டு தான் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் நீங்க இந்த பாஸ்வேர்டு எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகாது சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியாது फ्रेंड्स இப்போ உங்களுக்கு இந்த பாஸ்வேர்டு பற்றின டீட்டெயில் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியாச்சு இப்போது இந்த பாஸ்வேர்டு பற்றின டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்